lugar na ito sa tahanan nila Sister Queenie. Pwede po ba natin palapahan muna ang ating Panginoon. Ayan. At sa oras na ito, bilang uh, maumpisa ng ating pangrawain, ay inanyan po kung bawat isa tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of God. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, it is now, and it shall be more of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, it is now, and it shall be more of the earth. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, it is now, and it shall be more of the earth. Manaming Diyos, maraming maraming salamat po sa isang napakagandang araw na ipinagkalaw niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa kalakasan, salamat sa amin pong magandang kalusugan. Salamat din po sa kapayapaan ng aming mga puso at isipan. Ngayon sa lahat, salamat sa iyong patuloy na pagliligtas sa amin. Narito po muli kami upang pasalamatan ka dahil sa iyong kabutihan sa aming buhay upang alalahanin na Ikaw ang siyang Diyos na nagmamayari sa amin at upang ipakita namin, Panginoon, ang aming katapatan sa inyo na sinabi ng iyong salita ay huwag kami makakalimot sa mga pagtitipon sapagkat alam namin sa pamamagitan o Diyos ng aming pagkakaisa ay narito kayo't kasama namin. Salamat, Panginoon. Iniaalay po namin ang mga susunod na sandali para sa iyong kaluwalhatian. Ikaw na nga ang siyang maitaas at maparangalan sa oras na ito. Kung ay panalangin sa wala na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pangalan. Sa ating Diyos na mabuhay.
Siya ay Diyos na buhay, siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya maganda na sa araw-araw ay piliin natin maging masaya. Amen. Bagamat dumadating ang kapaguran, dumadating ang mga panghihina, dumadating mga sitwasyon na parang tayo na didismaya. Pero mas maganda pa rin piliin natin maging masaya. Amen. Sapagkat nariyan ang Panginoon, siya ay mabuti. At nariyan siya upang tayo ay tulungan. Ano man ang mga pagsubok na dumadaan, siya ay pwede nating asahan. Siya ay pwede nating pagkatiwalaan. Kaya tayo lumapit sa kanya sa oras na ito. Sa oras ng problema, sa oras ng gulo, sa oras ng kapipilitan, di mo ako iliwan, di ka na ba?
Ang bigyan natin ng pagkakataon yung nais nice magpasalamat kay Lord. Ayun. Okay. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Amen. Praise <laughs> Lord. Ah, pinagpalang umaga po mga kapatid. Ay masaya talaga ako ngayon dahil nakalis ako ng walang walang hadlang. <laughs> Hallelujah. At saka maganda po ang araw ngayon. At nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa siyempre sa mga mabuting kalusugan. At sa mga biyaya at pagpapala na rin po na uh, hindi hindi kami pinababayaan ng Lord sa mga aming mga pangangailangan sa araw-araw. Meron po at meron. Kaya talaga hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Kaya salamat po sa kanyang kabutihan. At siyempre, ipagpapasalamat ko din po yung aking mga apo na talaga namang ma maano na po ang naitutulong nila sa akin. Kahit paano may, may ekstra silang trabaho na hindi na kailangan na humingi pa sa ama. Saka yung isa po kong apo, si Phoebe, ma malaki na rin po ang naitutulong sa akin. Marunong na siya maglaba, maglinis, magluto. At saka pag dumarating ako sa galing sa palengke. Pagdating ko pa lang doon sa may terrace namin, sisigaw na ako, bigyan mo ko ng tubig. Pagbibigay naman na siya yan. Tapos pag yung ano, magpapainit na siya ng tubig para maligo ako. Yung pinamalengke ko, siya na rin talaga ang maggagawa noon. Hindi na ako. Kaya napakabuti talaga ng Diyos na kahit na iniwan na sila sa akin ng kanilang ama. Malaki naman ako ang pakinabang ko sa kanila. Sabi na rin mo, malaki na rin ang pakinabang mo dyan. Kasi malalaki na yan. Hindi mo na kailangan na magpagod pa kung ano-ano. Ayan mo na sila. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos na sa akin na iwan yung mga bata. Hmm. Salamat din po sa trabaho na binigay niya sa anak ko. Dahil kahit na na-lockdown na ang Australia, hindi naman po siya nawala ng trabaho. Yung anak ko lang nabunso o talaga ang nung panahon na yun, talagang nung pagbaba siya na-lockdown. Hindi na nagbukas yung kanilang shop. Pero ngayon po, nagbukas na. Yun lang po, kulang talaga ang pasok ng trabaho. Pero salamat sa Diyos, dahil kahit paano, meron na silang pinagkukuhanan. Hindi katulad noon na kailangan kong ako pa <laughs> magbigay. Tsaka ang pinagpapasalamat ko talaga kay Lord, Nung minsan na tumawag yung anak kong bunso. Kasi lagi niyang kinuproblema yung insulin ng manubang ko. E pero mahal po yun. May nakilala daw po siyang tika, ano, barangay official. Ng, ano, doon po sa baba. Tinanong daw siya kung kanino yung binibili ng insulin. Sabi niya sa misis ko, eh sabi niya marami niyan sa ano, doon sa center pumunta ka lang doon. Kaya ngayon, hindi na problema ng anak ko yung insulin niya at yung mga ringgilya na pang ano. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord dahil hindi siya nagpabaya. Amen. At mm, yung mga kapatid ko din, kahit na malayo sila, panay ang kumusta nila sa amin. Na-lockdown din sila doon. Pero salamat sa Diyos dahil nung inano sila, nilagnat daw yung ate ko tsaka yung apo niya. Pero pinauwi din sila. Salamat sa Diyos at hindi naman COVID. <laughs> Kaya napakabuti talaga ng Diyos. Salamat, salamat sa Kanya. Binibalik ko lang ng pagpuri pa sa salamat. Ako naman. Uh, Nagpapasalamat ako. Salamat ako kay Yabel sa dami kasi uh, 
lalamigan ako. Kaya nung Saturday, nagkaroon na ako ng fever, saka nagchichills ako. Pero sa awa ng Diyos, boy pa naman. <laughs> Kailangan ko lang si Sir Nila. Eh, pupunta agad. Sabi ko, Sir Nila, huwag mo na makakang madaling araw ako pupunta dito. Sabi ko, puto na siya ng five o'clock na madaling araw. Sabi ko, huwag na muna saan. Hapon na lang, sabi ko. Tapos sabi ng Sister Nila, ikabre. Napasalamat din ako sa mga kaibigan ko na ito, sa Sister Lina, Sister Nila, ikabre. Sabi ko, pagpain mo ako. Tapos nag-respond siya, tinayin niya ako habang nanonood kami ng sa Delta Broadcasting kay Brother Mike. Uh, Tinaas na kita si Sir Queenie. Tapos sabi niya, maglalaga ka ng luya. Ang ginawa ko, pinagsabi-sabi ko yung bayabans, yung luya, at saka yung ano yung aramid ka na ko, ipinakulon ko, yung ako na inumunod. Yung sa awal ng ang Diyos, uh, ano dalawang araw lang, ay magaling na ako, wala na ako fever. At saka effective yung ano yung Jesus by your stripes, by your wounds, and by your most precious blood. Napaka effective po talaga yung uh, pinagpamusan ako nung tinulay ko yun. Kaya ngayon may gawain na uli. Sabi ko, Lord, hindi ka pa payag na magkasakit ako kasi may gawain mo sa lunis. Sabi ko, uh, praise the Lord nga. Maraming maraming praise the Lord. Hallelujah. Maraming maraming. Kasi hindi ka rin pinababayaan sa bawat. Pag pinagpapala ako, Pati ang mga kapibay, pinagpapala din kasi yung mga tumutulong, mga nagbibigyan ng lips good, uh, natatouch sila sa mga pinipawad ko. Ay, mga pinipawad ko, mga teachers, nag-aan sila, nag-reflect sila. Kahit na hindi mo sabihin kung saan na sila magbibigay. Uh, maraming maraming salamat, Father. So, dahil kasi, nag-ano yung anak ko, sabi niya, uh, yung panganay ko, yung criminology. Gagit yung criminology, kaya lang iba yung pinapractice niya. Sabi niya, Ma, pinupo ko na ang buhay ko kay Panginoong Isus. Sabi niya, ako, hallelujah, praise the Lord, sabi, sabi ko. Kasi nagpawad ako ng mga, yung maraming mga Bibles, bakit siya pinapawad ko. At sa isa pa yung sa Delta Boy, kasi pinawad ko yung kila brother, Junero, tapos yung brother, yung tambalang brother, Junero, sa Caramel, ang nagpagtotoo sila tungkol sa buhay nila. Siyempre yung mga tao, uh, conviction na yun, divine conviction yun eh. Ang Diyos talaga ang tumatawag sa bawat tao. Siya ang tumatawag, ginagamit ka tayo, maging instrumento. At maraming maraming na yun akong naakay sa Facebook. Facebook lang ha, sa totoo lang, mga Bible verse. Ang daming na natouch, uh, hindi naman ako yun eh. Kasi bago ako ng post, uh, nagbimilay mula ako. Naging nalitita ko kung ano gusto niya sabihin sa mga tao. Pinapos ko yun. Maraming maraming bang grupo. Maraming din tao na na uh, amaze. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi naman sa akin eh. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sa Diyos. Galing lahat ng bagay din sa mundo siya may-ari. Nang sa mundo nito siya. Siya may harap ng mundo. Kaya dapat lang tayo magpasalamat sa kanya. Huwag tayo mo natin kahiya, pasalamatan natin siya. Kasi tayo buhay pa rin hihinga, tumitibong pang ating mga puso. Kaya kailangan tayo magpasalamat ng walang hanggang pasasalamat sa ilang hour sa dahil. Maraming maraming salamat, tinupun kita. Glory to the highest. Amen. Praise the Lord, talagang napakamabit mo na ating Panginoon. Patuloy po tayo inaanyahan sa mga nakikinig ngayon na tayo po ay magtiwala sa ating Diyos. Kung ano man po yung naranasan ni Sister Lina, naranasan ni Sister Queenie, na kabutihan po ng ating Panginoon, ay nais rin po niyang iparanas sa atin yun. Kaya po patuloy po namin kayong inaanyayahan na tayo po ay sama-sama na magtiwala sa ating Diyos ano, at magpasalamat dahil sa kanyang magubuting gawa. Amen? Kaya kalapanan po natin ating Panginoon at sa sama po tayo po ang
na natin yung nalig niya. Anong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang pagkahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nakukay ito ng isang tao at tinabunan ulit. Sa laki ng tuwa niya, siya ay humayo. Ipinagbili niya ang ari-arian niya at pinili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang pagkahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga kalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yun. Ang pagkahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay ginila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukuli ng mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banay at iahagis sa mga makasalanan sa malingas na pugon. Doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, Kaya nga, ang bawat iskripa na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad sa isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang mga taguan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupulit ka sa Panginoon sa Lord. Uh, pwede na po muna tayong maupo. Ayan, salamat sa Diyos. No? Uh, <clears throat> yung gospel po natin ay may kaugnayan ano, sa uh, nakaraan po nating ibang helio na kung saan pinapakita na masagana ang habag ng Diyos. Hello. Amen. No? Napakasagan ng habag ng Diyos sa atin. At sana yung kasaganahan ng habag ng Diyos ay nakikita natin. O hindi naman kaya ay na-appreciate natin. No? Yan, try natin makamasok ito isang mat. Yan. Okay po? <laughs> Yan, okay po? Uh, inulit ko ang Diyos natin ay mahabagin. Ano? Napakabuti na kalooban ng ating Diyos. At sa gospel natin ngayon, ano, ang hamo naman, sana yung kagandahang loob ng Diyos na yun na nakikita natin o na-appreciate natin. Ano? Nakakalungkot kasi minsan nga dahil sa dami ng mga alalahanin natin, minsan hindi natin nakikita yung, yung mabubuting ginagawa ng Panginoon. Hello? Amen. Amen. Parang sa anak lang yan eh. Ano? Na minsan, dahil siguro sa busy sa pag-aaral, ano, busy sa mga kung ano-anong ginagawa sa araw-araw, eh nakakalimutan na yata na lahat ng mayroon siya dahil sa sakripisyo ng kanyang magulang. Ano po? Sa sakripisyo ng mga nag-alaga sa kanya, ng mga nagpalaki sa kanya. At kapag nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, anong nangyayari? Tila baga yung anak ay sumusumbat pa sa magulang. Amen. No? E Siyempre, anong epekto nun sa, sa magulang? O sa nagpalaki, siyempre masasaktan. Bakit? Kasi parang hindi na ba-validate eh, hindi na-appreciate yung, yung lahat ng sakripisyo na magulang niya. Amen. Amen. Well, in fact, mga kapatid, ano, makakita man ng pagkukulang yung anak doon sa magulang, lumilitaw na lahat naman na ginawa ng magulang ay para sa ang kabubuti ng anak. Lahat ng sakripisyo kanyang ginawa. Hello? Amen. Amen. Ano, at yun nga po yung pinapakita ng gospel natin ngayon. Ano, patungkol sa ano daw, patungkol sa meron daw isang tao na nakatuklas ng kayamanan ano, na nakabaon sa isang lupa, ang ginawa niya ay binenta niya lahat ng property niya para mabili yung lote. Ano? Tinabunan niya muna eh, syempre. Eh, baka may ibang makakita, sayang. <laughs> <laughs> Yan naman talaga teknik, ano? Kung may makita ka sa isang lote na ano, di, bilhin mo muna para pwede mong kalikutin. Ano? Jessica. <laughs> At yung Nakaha, nakasumpong ng isang mamahalin talagang perlas. Ano? Ang ginawa niya, binenta din niya yung ari-arian niya at binili niya yun. Hello? Kasi mas malaki yung value ng perlas pag siya naman ang magbenta. Ano? So, yun yung pinapakita doon ano, na 
ang pagkahari ng Diyos ay sadyang napakahalaga sa buhay natin pero minsan parang hindi natin na-appreciate ano? na yung, yung, yung tinutukoy dito na sana ma-appreciate natin ituring natin siya parang ano to, yung kayamanan na naka ano to, na, na, na nasumpungan yeah, yung, yung, yung perlas na, na nahanap ng isang maninisid na handa natin uh, i-give up yung mga bagay na sa palagay natin mahalaga dito sa mundo kapalit nung offer ni God na mas magandang buhay sa buhay na walang hanggang Amen. 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 Ano? Ah, uh, sige, balikan lang po natin ano, yung 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 nakaraan nating gospel patungkol sa kagandahan ng loob ng Diyos. Naalala niyo po yung ah, uh, dito yung talinghaga patungkol sa mga hasik. Binhi. Ano? Doon sa binhi na nagrasik siya ng binhi ng trigo, ang problema pagsapit ng gabi nagtapon ang kaaway ng masamang binhi. Ngayon, nung mga nakailang ano na, uh, lumipas ang panahon nung tumutubo na napansin ng mga tauhan ng may-ari na bakit may mga kasamang damo na tumutubo, masamang damo doon sa trigo. Ano, at ang sabi ng mga tauhan, eh, boss, bakit may mga damo to? Di ba, ang tinanin mo naman, eh, trigo. Ano sabi ng may-ari? Sabi niya, ops, <coughs> Huwag niyo muna gagalawin. No? Kasi tina- nag-iusap na sila, ano kaya pagbubunutin na natin itong masasanga na damo. Hello? Sabi nung, ano, sabi nung uh, may-ari, huwag niyo bubunutin yung masasamang damo. Hello? <laughs> kaya ano nyo muna na lumaki yung masasamang damo at lumaki yung trigo. Ano? Kapag malaki na, ang gagawin na, saka palang bubunutin ano, yung pareho, pero yung trigo, ilalagay doon sa kamalig, yung masamang damo, susunogin. Hello? Ano? At yun yung explanation ng kagandahang loob ng Diyos na parang sa tingin natin minsan unfair. Hello? Anong ibig kong sabihin? Kasi ang ibig talagang tukuyin doon, dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, tignan yung mga anghel, gusto nang bunutin yung masamang damo. Sabi ng Diyos, oh, suwag muna. Hello? Kaya tignan yung mundo natin ngayon. Ano? Kung itong mundo ang bukirin, ang daming masamang damo. Di pa namunod. <laughs> Bakit? Ano? Bakit sinabi ng may-ari, ano, ng lupa, doon sa mga tauhan niya na huwag mo nang bunutin? Kasi ang sabi niya, kapag binunot yung masamang damo, hindi pa, ano to, stable, hindi pa mature yung mga trigo, madadamay. May hila. Oh, may hila, mamamatay din. So sa madaling salita, ano? O sa mundo natin ngayon, eh, nagbuhos na Diyos ng kanyang galit. Ano, dahil sa gawa ng masama, madadamay pati yung mga mabuti. Amen. Yun yung magiging effect. Isipin nyo na lang po, ano, kung nagkataon na lahat ng mga adik sa buong Pilipinas, sabihin natin, lahat ng adik sa buong Pilipinas ay inadedo, natigo. Hindi ilang misis ang magluloksa. Hello? Amen. Uh-huh. Eh, kung yung misis ay nagsisimba, Nagkataong yung asawa ay adik lang talaga. No? Ilang mga anak ang mangumulila. Ilang mga magulang ang uh, magiging ng nakit dahil sa nangyari. Ano? So, ganun po ang mangyari. Ano? Kung ibubuhos lahat ng Diyos ang kanyang galit para doon sa masasama, madadamay yung mga mabubuti. Kasi may hina pa ang pugat. Hello? Amen. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan mo pa. Sige, hayaan mong lumaki ang mabuti at sa mga pagdating ng panahon sa kanilang pag ihiwalay. Hello? Amen. So ganoon ang habag ng Panginoon, ulit ko, no, sinasabi ng salita ng Diyos, nandiyan nang masama hindi dahil mahirap pamatay ang masamang damo, kundi nandiyan nang masama kasi binibigyan pa ng pagkakataon na ako. Amen. Amen. Kasi ito yung ito yung kagandahan din, ano? Kung nais ng Panginoon na sana ay makita natin, ma-appreciate natin yung 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 kagandahan loob niya, yung pagmamahal niya inihanda niya sa atin sa buhay na walang hanggan. Gusto rin paalam sa atin ng Panginoon na precious din tayo sa kanyang mata. Amen. Amen. We are so precious in his eyes na kahit ang dami na nating kapalpakan sa buhay, ang dami na nating kasalanan, ang dami na nating pagkukulang, ayaw pa rin tayong i-give up ni Lord. Amen. Hello. Amen. Para tayong isang ano isang gamit na antigo. No, sabi na natin kahapon yung sa KMJS ano yung ginawa na lang sampayan yung ano yung makina. sa makina oh wala nang kwenta kinain na ng kalawang ang tingin na lang doon ay sampayan 
Pero doon sa talagang marunong tumingin, sabi niya, hindi sampayan yan. <laughs> Mahalaga yan. <laughs> Kaya niyo ba? Yan ang ginawa, biniling, isinalba, inirestore hanggang gumanda. Amen. So ganun din po tayo, no? Dahil sa dami siguro nakapalpakan natin minsan, nilalangon din tayo ng kalawang. <laughs> ano, nadudumihan tayo. At yung tingin sa atin ng iba, eh wala na yan. Matapon na yan, hanggang sampayan na lang yan. Pero sa mata ng Diyos, hindi. <laughs> hindi. <laughs> ano, mahalaga yan, precious yan. Kaya ginagawa lahat ng Panginoon na i-restore tayo. Amen. Kasi nga tayo napakahalaga para sa Kanya. In the first place, siya yung lumikha sa atin. Sino ba namang matutuwa na ikaw yung lumikha tapos yung yung nilikha mo parang tatapon na lang. Ano, masakit din sa loob. Napaka-precious natin sa Panginoon. Kaya yun na rin yung challenge ko sa atin na sana naman ma-appreciate na natin ang kanyang kabutihan loob. Ilaw. Amen. No? Ang, ang kanyang ginagawa. At isang paalala din sa atin patungkol sa kagandahan ng loob ng Diyos. Mga kapatid, ano? mostly ng mga pangit na nangyayari sa atin, it's not because siguro galit na galit ang Diyos. Ano? Um, it's more of consequence ng ating mga pagkakamali. Hello? Amen. Amen. Ano? Kung meron lang tayo nararanasan, katulad nito, COVID. Ano? Iniisip ko, hindi ito talaga yung, yung buhos na nanggalit ng Panginoon kasi pag ang Diyos ay talagang matindi na, second coming na yun. Pero ito ay probably kagagawan ng tao rin, kapalpatan. Parang bata po. Ano? Naranasan niya na po ba na magdisiplina ng bata? Of course. Di ba po, pag dinidisiplina ang bata, ano sabi? Aray! Ano po? Ano? Pero sa araw-araw, mga kapatid, doon sa dami ng aray, lahat ba yun galing sa pagdidisiplina? Hindi. Ano? Yung karamihan doon sa mga aray na yun, nauntog kasi makulit. Tama? Nadulas kasi makulit. <laughs> ano? Napahamak kasi makulit. Sabi mo, huwag gagawin, pero ginawa. Ngayon ang tanong, nung nasaktan yung bata, ano ang labas? Pinarusahan ba natin? Na, or, pinarusahan ba ng magulang? Kaya nasasaktan yung bata? Hindi. Ito ay dahil hindi nakinig. Kanya po? Ano? Ganun din po. Most of the time, ano, yung, kung ano man yung nangyayari sa atin, yun ay kagagawan din naman ng tao. Ang kagandahan niya lang, mga kapatid, sa kabila ng ating mga kapalpakan, ano, ay naroon pa rin ang habag ng Diyos. Uh, panahon na lang natin ngayon, dumating ang COVID, bumagsak ang ekonomiya, marami ang magkasakit, marami rin ang namatay, pero hindi ibig sabihin pinababayaan tayo ng Diyos. Parang magulang din, no? sa isang batang sabihin natin pasaway, no? lumabas ng kalsada, tumakbo, nadapa, nasugat ang tuhod, maraming dugo, ano gagawin ng magulang? Sasabihin ba doon sa anak, ah, buti nga sa'yo, ha, 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 hindi. <laughs> ano? Tatakbo agad sa ano sa loob ng bahay, gagawa ng first aid kung talagang malala sa ospital. Ganon din po ang kagandahan ng sa atin ng Panginoon. Amen. You know? Kapag tayo nadadapa, tayo nasusugatan, yung puso natin parang duguan na, ano, nariyan ng Panginoon para handa tayong tulungan, ano, uh, bigyan tayo ng, ng first aid kumbaga para hindi tayo matuluyan. Amen. Amen. Ano? Kasi ganon siya, ganon ano to, ganun tayo kahalaga sa kanya at sana makita din natin yung halaga niya. Amen? Katulad ng isang kayamanan, katulad ng isang perlas. At isa pa mga kapatid, ano, doon sa um, pinapaalala sa atin doon sa gospel na katulad din sa kanakaraan, nadarating talaga ang panahon on that second coming na yung mga tao talaga na naging matuwid sa Panginoon naging tapat in the end sila yung dadalhin sa buhay na walang hanggan at yung mga tao hindi nagpahalaga sa Diyos, hindi nagpahalaga sa mga salita ng Diyos, sa mga paalala, sa pagmamahal ng Diyos, sila yung itatapon. Hello? Ano ang sabi dito na ang pagkahari ng Diyos ay katulad din ng isang tao na may ano to, na nangisda, ano, nung hinagis ang lambat, ano, nung pagkahila na ganoon, iba't ibang isda ang nahuli. Pero, pagkahuli, anong nangyari? Ano? Inilagay yung, ano to, kinuha yung magagandang klase ng isda, tapos itinapon yung mga pangit. Hello? Amen. At ang pangarap natin, ano, sana pagdating ng panahon na tayo naman ang lambatin, ewan ko lang kung kailan tayo lalambatin. 
Sana nandun tayo sa magandang klase ng isda. Hindi <laughs> doon sa pangit. Amen. <laughs> Kasi, <laughs> Kasi kung hindi tayo handa, hindi natin in-appreciate ng Lord yung kanyang kagandahan, no? hindi tayo nagbago. No? Nung nalambat ka na, sabi mo, Lord, I am ready. Pagtingin sa binagsta, ay, pangit. Tinapot. <laughs> 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 ano? Tinapot. Ay, naku, sayang naman, ano? Hindi naman kaya katulad ng lahat na, na gospel natin ano so sabi natin Lord no so, total tinabas mo na ako sa lupa ano wala na ako sa lupa ano kunin mo na ako sa langit pagtingin hindi ka naman mukhang drink mo baka ka naman daw Sa sa kanta mo ka naman ikaw ang katulingo sayang amen no kaya yun lang yung paalala sa atin ng Panginoon sa gospel natin ngayon una ano gusto ng ipaalam sa atin ng Panginoon na para sa atin isa tayong kayamanan. Amen. No? Yeah. Higit yung pagmamahal sa atin ng Diyos kaysa yung pagmamahal sa atin ng ating mga magulang. Kahit ang tingin sa atin ng ating mga magulang ay kayamanan, higit ang tingin sa atin ng Diyos. Diyos. We are like pearls. Ano? Tayo ay parang naitatagong kayamanan na hindi na-appreciate ng iba. Pero nawa naman sa kab- sa, sa sa kabilang banda naman, sana ma-appreciate din natin yung kanyang kagandahang loob. Amen. At ma-appreciate natin yung kagandahang loob sa pamamagitan ng ano? Ng pagsunod. Katulad na lang ng lagi niya sinasabi ng magulang, kung talagang mahal mo si mama, kung talagang mahal mo si papa, susunod ka. Amen. 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 Ano, ganun din po tayo. No? Kung alam na, ay kung, kung talagang mahal natin ang Panginoon, ano, ang ating ama sa langit, kung anong kanyang pinagagawa ay siyang ating gagawin. Dumating man sa panahon na kailangan nating bitawan ang mga bagay na maaaring maging hanggang sa ating dito sa lupa. Amen. Yung mga kasalanan na pwedeng pumutol sa ating relasyon, yung mga alalahanin na pwedeng maglayo sa atin sa Panginoon, o hindi naman kaya yung mga bagay na akala natin yun yung pagmumula ng ating pag-asa pero ang totoo hindi naman pala ang Panginoon talaga. Amen. Amen. Kaya nawa no, patuloy tayong magkaroon ng pag-asa sa kanya. I-appreciate natin sa araw-araw na tayo gumigising. Wow, Lord, salamat sa napakagandang buhay. Amen. Minsan kahit masakit ang ulo ko, at least buhay. Amen. Amen. Kahit masakit ang katawan ko, umaaray-aray, at least nararamdaman pa. Sabi ni Brother Litoro Santo noon, eh, Sister, kapag wala ka nang nararamdaman, isa lang ibig sabihin niyan, patay ka na. <laughs> no? Pero hanggat may nararamdaman ka pa, pasalamat ka, buhay pa. Amen. Ano? Ganon, i-appreciate natin na ang Diyos natin ay mabuti. Siguro mas masarap yung ganon, ano, yung gumising ka na nag appreciate Tapos matutulog kang nag appreciate pa rin. Kasi kung hindi natin gagawin yun, sabi ni isang preacher, eh, baka ma-stroke tayo maaga. Huwag <laughs> no, nawa. No? Gusto natin magaan yung kalooban, maluwag ang dibdib, no? magaan ang isipan, ano? at malaya tayong nakakakilos dahil Amen. ngayon natin kasama natin ang Diyos. Amen. Inhale, exhale, and smile. Sige po, palapakan po natin ang ating pagsapot. Oh. Yes, kung ba, isa tayo po tayo, isa tayo, pray po tayo sa Panginoon. Inuulit ko, mahal na mahal tayo ng Diyos. Napaka-espesyal ng tingin ng Diyos sa atin. Naway huwag nating sayangin yung pagtingin na yon sa atin ng Panginoon. At nawa ay huwag din nating sayangin yung opportunity na lalo pang ma-realize yung kabutihan ng Diyos na kanyang ginagawa sa atin sa araw-araw. Higit pa riyan, yung napakagandang kalalagayan na inihanda ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Sabi ng kanyang salita, no? wala pang nakakakita, wala pang nakakarinig, wala pang nakakaalam kung gaano kaganda ang inihanda ng Diyos sa atin sa buhay na walang hanggan. Tinubo po tayo at tayo po'y manalangin. Naman namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat itinuring mo kami iyong mga anak. Itinuring mo kami bilang isang kayamanan, Panginoon. Itinuring mo kami na napaka-importante yung bagay sa inyo to the point na hindi lang yung kung anong mayroon kang yung binigay, kundi yung buhay mo mismo ang yung ginilap 
para makuha mo kami. Para kami o Diyos ay madala mo sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong pag-aalay ng buhay sa amin. At nawa yun din ang aming magawa, Panginoon. Maialay din namin ang aming buhay para sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na sa oras na ito kami po ay patawarin mo. Patawarin mo po kami dahil kuminsan ay nagkukulang kami ng pananampalataya sa iyo. Nagkakaroon kami ng mga, ng mga pag-aalinlangan at nakagawa kami ng mga maling desisyon sa buhay na nagiging dahilan naman upang lalo kami mahirapan at magdosa. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung dumadating kami sa sitwasyon na nawawalan kami ng pag-asa. Kapag nasasakta ng aming mga puso, kapag nakikita namin ang mga kabiguan sa aming paligid, kapag kami binabalot ng takot at ng pangamba. Patawarin mo rin kami, Panginoon, kung dumadating kami sa sitwasyon na nagkukulang kami ng pagmamahal sa aming kapwa, nagkukulang kami ng pagmamahal sa inyo. Yamang alam namin na ang pinakalayunin kung bakit kami nabuhay at patuloy na nabubuhay ay upang kami magmahal. Upang okay. ipakita namin, Panginoon, ang iyong kagandahang loob sa iba. Katulad, Panginoon, ang ginawa mo sa amin. Nawa o Diyos, bigyan mo kami ng sapat na kakayahan na magmahal na magpasensya, na magpatawad, na magtiis, Panginoon, na gumawa ng mabuti sa kabila, Panginoon, ng masasama o Diyos na gawain ng iba laban sa amin. Nawa, Panginoon, maghari sa amin, Lord, ang iyong kagandahang loob. Dahil gusto po namin na makamit yung kayamanang ng inihanda mo, hindi lang dito sa lupa, kundi sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Sa isang lugar na kung saan sabi ng iyong salitay, lantay na ginto ang aming daraanan. At ang gate nito ay parang isang napakalaking perlas, Panginoon, na nagniningning sa kagandahan. Dalangin namin, Panginoon, na duma kapag dumating ang araw na yon maging handa kami at maging karapat, dapat kami na tumanggap ng iyong ganting pala o Diyos. Sa oras na ito, amin din pong sinasamu sa inyo, pagpalaan niyo na nga ang bawat isa sa amin. Lord, nalalaman po ninyo ang aming mga pangangailangan. Nalalaman po ninyo, Panginoon, ang mga bagay na amin pong kinakaharap, ang present situation namin ngayon. So we pray, Panginoon, patuloy nyo na wang ibuhos ang inyong habag sa amin. I-bless mo na wang, Panginoon, ang aming mga kapatid na narito. Lord, i-bless mo po si Frances at si Daniel sa kanilang pag-aaral, Panginoon, sa sa bagong paraan ng pagtuturo dahil po sa pandemic dalangin namin pagkalawan mo po sila ng karunungan upang sila o Diyos ay magkaroon pa rin ng magandang grado at magkaroon pa rin Panginoon ng uh, matatag o Diyos na, na pananalig sa inyo anuman Panginoon ang sitwasyon na pwede nilang kaharapin. I-bless niyo po ang nanay nila Sister Rose, Panginoon uh, magamat din namin kasama ngayon patuloy mo na wang iabot ang kanyang blessing sa kanya at maranasan, Panginoon, ang iyo pong uh, habag o Diyos. I-bless mo rin po, Sister Lina, Panginoon, lalo't higit ang kanya pong asawa, si Brother Jimmy, Lord, patuloy namin na lang ibituin mo po siya, mula po lang ng talampakan, makaranas, Panginoon, ng kalakasan, kagalingan, kapayapaan na nagkagalit sa inyo. Gayon din po, Panginoon, ang kanyang mga apo o Diyos, sa kanyang pong mga estudyante, sa kanila pong tahanan, Lord, dalangin namin, patuloy mo po silang pagpalain ng karunungan, yes, ng kakayahan, Panginoon, na maging responsable yes, sa kanila po ng mga ginagawa, at pagpalain mo, Diyos, sa kanilang mga puso, magkaroon ng banal na takot, yes, Panginoon, Lord. ng sa gayon, ano man ang kanilang gawin, ay piliin nila kayo kaysa ang masama. Yes. Gayon din, Panginoon, i-bless mo rin po, Sister Queenie, Panginoon, Lord, nakikita mo po ang pagsisikap ng aming kapatid na ito, Panginoon, sa kanyang pagkahanap buhay. I-bless mo po ang lahat, Panginoon, na kanyang pong itinitinda, seryohan ang inyong banal na dugo. Pagpalain, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Maging ang kanyang mga customer, Panginoon, kung sino man sila, Panginoon, patuloy mo po silang i-bless. Lord, i-touch po ang heart nila, Panginoon, na maging tapat sila sa pag-transaction, Panginoon, sa aming kapatid. At patuloy na wa, Panginoon, na ibuhos mo pa ang marami, o Diyos, na customer ni Sister Queen, Panginoon, sa kanya. 
Tugas mo rin po ang kanyang mga anak. Yes, Lord. Lord, maraming maraming salamat sa patutuon niya patungkol sa kanyang panganay. At yun din po ang panalangin namin sa lahat niyang anak, Panginoon. Yes, na sila o Diyos ay patuloy na, na, na makita yung kagandahang loob mo at isuko din ang kanilang buhay sa iyo. At anumang pagkakamali, ito po ay kanilang taligdan at piliin nilang sumunod, Panginoon, sa kaloob. Yes, Lord. Lord, pagpalahin mo rin po, Panginoon, ang amin pong pang-araw-araw na pangangailangan. Nakikita mo po, Panginoon, ang, ang mga needs ng aking mga kapatid na ito at patuloy na wa, Panginoon, na maranasan ang, ang iyong siksik liglig na buumako na pagpapala. Amen. Sinasama din namin sa panalangin lahat ng mga nanonood, Panginoon, Mila, ng, ng uh, live streaming na ito o Diyos dito sa Facebook. Lord, sila, Panginoon, na nakikisa sa panalangin ngayon, abutin mo po sila Pagamat di namin sila kasama, Panginoon, ngunit hindi ba iksi ang iyong kamay, kayang-kaya mo silang mabukim sa oras na ito. Kayang-kaya mo silang pagpalain sa oras na ito. Kayang-kaya mo silang pagalingin sa oras na ito kung sila may karamdaman. Kayang-kaya mo sila, Panginoon, ng pagkalooban ng kapayapaan kung sila man ay nababalot ng takot at pangamba o Diyos. Patuloy na wa, Panginoon, kuminos ang iyong kapangyarihan sa aming buhay at sa amin naman pong pagtalima Lord, uh, kami umaasa na kami ay magiging isang mabuting tao, Panginoon. Magiging isang mabuting kristyano para sa karangalan mo at para naman, Panginoon, bilang isang mabuting patotoo sa aming kapwa. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Diyos.